ത്രീ ഏകദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭാഗം രണ്ട് യൂണിറ്റ് നാല് ചാപ്റ്റർ പതിനാറ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം പാർട്ട് ടു യൂണിറ്റ് നാല് ചാപ്റ്റർ പതിനാറ് സഭാചരിത്രമാണ് യൂണിറ്റ് നാല് അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം അഥവാ റീഫോർമേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം സമൂഹത്തിലും സഭയിലും തിന്മകൾക്കെതിരെ പ്രതികരണം ഒരു ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും തിന്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നം മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ്കാർ കയറി അവരുടെ കോളനിയായിട്ട് ഇന്ത്യയെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി അഹിംസ എന്ന സമര വി രീതിയിൽ കൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ച് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നു അതൊരു വിപ്ലവമായിരുന്നു അഹിംസയിൽ കൂടി ഒരു സമരം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത് എന്നതുപോലെ എവിടെ തിന്മകളുണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം തിന്മകളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രതികരിക്കുക അതുപോലെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പശ്ചിമ യൂറോപ്പിൽ തുടക്കമിട്ട ഒരു മതവിപ്ലവമാണ് നവീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് പശ്ചിമ യൂറോപ്പിൽ തുടക്കമിട്ട ഒരു മതവിപ്ലവമാണ് നവീകരണം അതായത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനം ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സുപ്രധാന സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുക ആ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ആരാണ് എന്നാൽ ഈ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് അല്ല മാർട്ടിൻ ലൂതർ മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മനിയിലെ ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു പുരോഹിതനാകുന്നതിന് മുമ്പ് വിറ്റൻസ്ബർഗ് വിറ്റൻബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു പുരോഹിതനാകാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വളരെ വലിയ ശക്തമായ മഴയും ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ ഏറ്റ് ഇദ്ദേഹം റോഡിൽ വീഴുകയും സഹായത്തിനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പുള്ളി നേർന്നതാണ് ഞാനൊരു പുരോഹിതനായേക്കാം എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പുരോഹിതൻ വിറ്റൻസ് വിറ്റൻബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറായ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു പുരോഹിതനാണ് ഈ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഈ മാർട്ടിൻ ലൂതർ വിറ്റൻബർഗ് പള്ളിയുടെ വാതിലിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പാപമോചന ചീട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുരാചാരങ്ങളെ ഖണ്ഡിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തിസീസ് വാദഗതികൾ പരസ്യപ്പെടുത്തി ഒട്ടിച്ചു അവിടെ എൻ്റെ വാതുക്കൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു അത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നവീകരണത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്ന് അക്കമിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നവോത്ഥാന ചിന്താഗതി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെയും കലാരൂപങ്ങളുടെയും സ്വാധീനം അപ്പോൾ അതുവരെയും ഈ അച്ചടിയും കാര്യം ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആൾക്കാർക്കൊന്നും വലിയ അറിവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു പുസ്തകങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു വരവോടുകൂടി ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തവും സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമിയാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്ന കണ്ടെത്തലും വേദപുസ്തകത്തിലെ ആശയങ്ങൾക്കെതിരാണെന്ന ചിന്ത കത്തോലിക്ക സഭയിലുണ്ടായി അത് ഒരു നവീകരണത്തിന് ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ അച്ചടിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സാധ്യത അപ്പം അതുവരെയും ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് വേദപുസ്തകം വായിച്ചിരുന്നത് കാര്യം വേദപുസ്തകം ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജിൽ മാത്രമേ ലാറ്റിൻ ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ലത്തീൻ ഭാഷ അറിയാവുന്ന ഒരു ശതമാനം ജനങ്ങൾ മാത്രമേ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നുള്ളായിരുന്നു അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ല പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കുക ഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പം സാധാരണ ആ അവരവരുടെ ഭാഷകളിൽ അച്ചടിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അതിന് വായിക്കാനുള്ള 
ഒരു അവസരവും അതിൻ്റെ അകത്തെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ ദേശീയതയ്ക്കായിട്ടുള്ള മുറവിൽ വിളി എന്തുവാ ദേശീയതയ്ക്കായിട്ടുള്ള മുറവിളി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സഭ സ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും സഭ പോപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അത് ആ ദേശീയതയ്ക്ക് എതിരായിരുന്നു അതാണ് നാലാമത്തേത് അഞ്ചാമത് മാർപ്പാപ്പമാരുടെ അപ്രമാദിത്വവും അമിതാധികാരങ്ങളും അതായത് എന്തുവാ അപ്രമാദിത്വം അപ്രമാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് വരികയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ കത്തോലിക്ക സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു പോപ്പ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു അല്ലെ പോപ്പ് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അത് തെറ്റ് വരികയില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ കത്തോലിക്ക സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പോപ്പിൻ്റെ അപ്രമാദിത്വം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിലനിന്ന അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അഴിമതികളും ഉദാഹരണം പാപമോചന ചീട്ട് എന്തുവാണ് ഈ പാപമോചന ചീട്ട് പാപമോചന ചീട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്തുവാ നമ്മുടെ നിശ്ചിത തുക മേടിച്ചുകൊണ്ട് ബസ് ബസ്പൂർക്കാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമാണ് അതായത് നമ്മൾ മരിച്ച് ഒരു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ശിക്ഷകൾ വിധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശിക്ഷാവിധികൾ കുറഞ്ഞ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ചീട്ട് തരും പോപ്പ് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ പാവങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതായത് ബസ്പൂ ബസ്പൂർക്കാന എന്ന് പറയും ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആ അഗ്നിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് പാപ്പ നൽകുന്ന ഒരു സമ്മതപത്രമാണ് പാപമോചന ചീട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരും അപ്പം ഈ ഒരു ആറ് കാരണമാണ് നവീകരണ കാരണങ്ങൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം കിഴക്കൻ ജർമ്മനിയിലെ വിറ്റൻബർഗ് പള്ളിയുടെ വാതിലിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മാസം മു മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി മാർട്ടിൻ ലൂതർ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പാവമോചന ചീട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുരാചാരങ്ങളെ ഖണ്ഡിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വാദഗതികൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിനെ ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നവീ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ച അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണെന്നുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ച് ഒത്തിരിയും ആൾക്കാർ ഈ ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ പുറകിലാണ് ഈ നിര നിരക്കുകയും അതിനുശേഷം ആൾക്കാരുകൾ അതിനെ പിന്തുടരുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു ഒന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഉൾറിച്ച് സ്വിംഗ്ലി ജനീവയിലെ ജോൺ കാൾവിന് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ജോൺ സ്നാ നോക്സ് പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഹെൻറി ഏഴാമൻ ഈ തുടങ്ങിയവരെ ലൂതറിൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു ആശയങ്ങളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നവീകരണം സൃഷ്ടിക്കുവാനും അത് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കുവാനും ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധിച്ചു ഇപ്രകാരം കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയവരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭ അഥവാ നവീകരണക്കാർ എന്നാണ് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഭ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ഈ കാരണങ്ങൾ നവീകരണ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആറെണ്ണം അക്കമിട്ട മേളിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒരു സഭ രൂപീകരിച്ചു അതാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭ അഥവാ നവീകരണക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു നവീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ആയിരുന്നു പിന്നെ നവീകരണ തത്വങ്ങൾ ആദിമ സഭ മുതൽ ക്രൈസ്തവ സ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും കൂതാശകളിലും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതായത് അവരുടെ തത്വങ്ങൾ നവീകരണ ഇവരുടെ ഒരു തത്വങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഭയുടെ ആചാരങ്ങളും ചട്ടക്കൂടുകളും അല്ല വേദപുസ്തുമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആധാരമാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു തത്വം രണ്ട് തിരുവത്താഴവും സ്നാനവും മാത്രമാണ് സഭയിലെ കൂതാശകൾ മൂന്ന് സകല വിശ്വാസികൾക്കും പൗരോഹിത്യ സ്ഥാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക പൗരോഹിത്യത്തിന് സ ഒരു ആവശ്യമില്ല ദൈവം മുമ്പാകെ മാത്രമാണ് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഉള്ളത് നാലാമത്തേത് അഞ്ചാമത്തേത് പരിശുദ്ധാന്മാരോടുള്ള സംസർഗവും വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അർത്ഥശൂന്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭയുടെ തത്വങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ സഭയെ ബാധിക്കുന്നില്ല കാര്യം നമ്മൾ പരിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള സംസർഗവും വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു സഭയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മളുടെ സഭ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആ ഒരു സഭയെ
അപ്പം ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരെല്ലാം പോവുകയാണ് ആ സമയം ആയപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ ഈ കാത്തലിക് കത്തോലിക്ക സഭകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു മൂല കാരണങ്ങൾ ചിലത് സത്യമാണെന്ന് അവർ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ സഭയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ചില തിരുത്തലുകളും കാര്യങ്ങളും കാര്യം ആൾക്കാർ വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വന്നു ഇത് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഈ ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോകുന്നവരെയൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്തി കാര്യം അവരവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരുത്തലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ആൾക്കാർ കൊഴിഞ്ഞു പോക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് അവരുടെ ഈ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലോട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഒരു തടസ്സം അവിടെ ഉണ്ടായി ആ ഒരു പരിഷ്കാര പ്രസ്ഥാനമാണ് പ്രതിനവീകരണം അഥവാ കൗണ്ടർ റീഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയത്തില്ല കൗണ്ടർ അടിക്കുക എന്ന് ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന് കൗണ്ടർ അടിക്കുക എന്ന് പറയും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവർ റീഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് റീഫോർമേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നപ്പം ഈ കാത്തലിക്സ് കാത്തലിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവർ കൗണ്ടർ റീഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഇത് അവർ ആ ഒരു സഭയിൽ ആൾക്കാരുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോക്കിനെ നിർത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് വരെ ട്രെൻഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടിയ കൗൺസിലിൽ ഈ ലക്ഷ്യത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സഭയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും അല്പം പരിഷ്കാരങ്ങളോട് പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇതിൽ സാധിച്ചു ഇഗ്നേഷ്യസ് ലെവയോളയും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ഈശോ സഭയും ജസൂയിറ്റ്സ് ഇതിൽ മുൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതിച്ഛായ കുറേയെങ്കിലും വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ അത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗീവ്രികീസ് ദ്വിതിയൻ ബാബ എഴുതിയതാണ് വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും സാധിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദൈവേഷ്ടം നടക്കണമെന്നായിരിക്കണം എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ഗീവ്രകീസ് ദ്വിതിയൻ ബാബ എഴുതിയ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പാടാമെന്നുള്ള അകലം ഞാൻ ആരാഞ്ഞിട്ടും ആ പാട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നവീകരണ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പാപമോചന ചീട്ടിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഇതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തെസീസ് വിറ്റൻബർഗ് പള്ളിയുടെ വാതിലിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് പാപമോചന ചീട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിശ്ചിത തുക നൽകിക്കൊണ്ട് ആർക്കും സ്വന്തമാക്കാവുന്ന ഒരു ബെർസ്പൂ ബസ്പൂർ കാനയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി പാപമോചന ചീട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക പിന്നെ മനഃപ്പാഠവാക്യമായിട്ട് റോമർ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറ് വിശുദ്ധ വേദോസ്വം നിങ്ങൾ വായിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മനഃപ്പാഠവാക്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വരും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പം ഇത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഇതിനോട് ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ള ചാപ്റ്ററുകളാണ് അടുത്തൊക്കെ വരുന്നത് സഭാവ്യാപനം ആഗോള തലത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ആഴ്ചയിലുണ്ട് എല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സാധാരണ സെക്കുലർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഇതും പഠിക്കുക ദൈവത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ